ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ പതിനാല് പര്യായ നാമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മിയും വരാഹമൂർത്തിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ശ്രീ വരാഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രവും ശ്രീ വരാഹവും ആയ ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മഹാഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഈ കൽപ്പടവുകൾ ഇറങ്ങി ശ്രീ വരാഹമൂർത്തിയുടെ കിഴക്കേ നടയിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീ വരാഹമൂർത്തിയുടെ പടിഞ്ഞാറേ നടയിലേക്കാണ് ഇവിടെ ദർശനം തന്നെ പടിഞ്ഞാറേ നടയിലേക്കാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് മൂർത്തിയുടെ ദർശനം എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ മുടങ്ങാതെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കാറുണ്ട് ഭക്തജനങ്ങൾ അത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം പടിഞ്ഞാറ് നടയിൽ നിന്നും ഇനി നമ്മൾ എത്തിയിരുന്നത് ക്ഷേത്ര കുളത്തിൻ്റെ കരയിലേക്കാണ് ഈ കുള കുളത്തിലേക്കാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ മൂർത്തിയുടെ ദർശനം പടിഞ്ഞാറ് നടയിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൻ്റെ കരയിലേക്കാണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ കുളം വളരെ വിശാലമായ കുളമാണ് ഏഴ് ഏക്കർ സ്ഥലം ഈ കുളത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാല് വശവും നടപ്പാത കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നടപ്പാത കെട്ടിയതിൽ കുറേ സ്ഥലമൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ ആറ് ഏക്കറിൽ കുറച്ച് കുടവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പാണ്ഡവർ അവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ അജ്ഞാതവാസത്തിനിടയിൽ അവർ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നുവെന്നും വരാഹമൂർത്തിയെ ആരാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആണ് ഐതിഹ്യം ആ സമയത്ത് അർജുനൻ അമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണത്രേ ഈ കുളം ഇതാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് എത്രയോ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഈ ഇതിനപ്പുറത്താണ് മിത്രാനന്ദപുരം അവിടെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഇതേപോലെ പ്രശസ്തമായ കുളമുണ്ട് മിത്രാനന്ദപുരം കുളം അവിടെ ശ്രീ പരമേശ്വരന് ജലാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി മഹാവിഷ്ണു പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നുവെന്നും അതിൻ്റെ തേറ്റ കൊണ്ട് ഒരു കുളം അവിടെ കുഴിച്ചു വന്നുമാണ് പറയുന്നത് പഴമക്കാർ പറയുന്ന ഇന്നും ആ കുളത്തിന് പേര് പന്നി കുഴിച്ച കുളമെന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വരാഹം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി എന്നും ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നുവെന്നുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ വരാഹത്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായത് അതാണ് ശ്രീവരാഹം എന്നുള്ള പേരോടുകൂടി സ്ഥലനാമം ഉണ്ടായി അത് ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ ആ സ്ഥലനാമം തുടരുകയാണ് വരാഹമൂർത്തിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം ശ്രീ വരാഹമൂർത്തി എന്നാണ് മഹാലക്ഷ്മിയും വരാഹമൂർത്തിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ പ്രതിമ ഒറ്റ കല്ലിൽ ഉള്ള പ്രതിമയാണ് ഭഗവാൻ്റെ ഇടത്തെ തുടയിലാണ് മഹാലക്ഷ്മി ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വളരെ ഭൂമിക്ക് 
സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിശേഷമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ കുളത്തിന് വരാഹ തീർത്ഥം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുളത്തിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു കൽമണ്ഡപമുണ്ട് നാല് കരിങ്കൽ തൂണുകൾ തീർത്ത ഒരു മണ്ഡപം അത് രണ്ട് നിലയിലായിട്ടാണ് ആ മണ്ഡപം തീർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ മണ്ഡപം അപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ശിവേലി ബിംബ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് പൂജ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അതൊരു ചെറുവെള്ളത്തിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ശാന്തിമാർ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് പൂജ ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്നോ അത് ഒക്കെ നിന്നുപോയി സാധാരണ തിരുവിതാംകൂർ ക്ഷേത്ര കുളങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ മണ്ഡപങ്ങൾ കാണാറില്ല അത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയ ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ കാണാം